الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبیه الكریم فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحاء واللیل اذا سجا ما ودعك ربک وما قلا وللآخرة خیر لك من الاولا ولسوف یعطیك ربک فترضا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پھر ایک بار ہم اخلاقیات کے پروگرام میں آپ کا استقبال کرتے ہیں اخلاقیات کے بارے میں مختلف موضوعات پر اس کی وضاحت آپ نے سنی آج کی اس نشست میں ہم آپ کے سامنے اخلاق کے حوالے سے ایک ایسا پیغام آپ کے سامنے لے کر کے آئے ہیں جس کو سن کر کے اور جس کو معلوم کر کے ہم اپنے معاشرے کے غریب نادار یتیم بے سہارا ایسے لوگوں کو ہم اخلاق و کردار کے ذریعے سے ان کے ساتھ ہم حسن سلوک کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے صرف کسی ایک خاص طبقے کے لیے ہی تعلیمات نہیں دیے بلکہ آپ کے اعلیٰ اخلاق و کردار کے اوپر ہمارا مطالعہ جب ہوتا ہے تو یہ بات ہماری طرف یا ہمارے پاس روز روشن کی طرح آیا ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے کمزور طبقہ معاشرے کے جو بچھڑے ہوئے طبقہ معاشرے کے جو نادار طبقہ معاشرے کے جو یتیم اور بیواؤں کا طبقہ ہے ان کے ساتھ بھی آپ نے بہت زیادہ ہمدردی اپنائیت والا معاملہ کیا یہ تمام کی تمام صورتیں آپ کے اعلیٰ اخلاق کے مظہر ہیں جو لوگ کمزور ہیں جو لوگ نادار ہیں جو لوگ یتیم ہیں جو لوگ بے سہارا ہیں عموماً انسان ایسے لوگوں کو نظر انداز کر دیتا ہے معاشرے کے اندر انسان ایسے لوگوں کا خیال نہیں رکھتا معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کو انسان دیکھتا تک نہیں ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر اتنا بڑا مقام دے رکھا تھا ان تمام چیزوں کے باوجود سب سے زیادہ خیال آپ معاشرے کے ان غریبوں کا رکھا کرتے تھے معاشرے کے اندر جنہیں کوئی دیکھتا نہیں جنہیں کوئی پوچھتا نہیں جن کے بارے میں کسی کو خیال نہیں آتا ایسے تمام لوگوں کے بارے میں نبی کو خیال آیا کرتا تھا ایسے تمام لوگوں کے بارے میں نبی ہر ہمیشہ خیال رکھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے یتیم لوگوں کا آپ نے کس قدر خیال رکھا ان کے ساتھ اخلاق و کردار کا آپ نے مظاہرہ کیا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں پر گواہ ہے اور قیامت تک کے لیے تمام چیزیں موجود رہیں گی میں اپنی بات کے اندر آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کروں گا کہ معاشرے کے اندر وہ لوگ جو یتیم ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ معاشرے کے اندر بڑا برا سلوک کیا جاتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کے دل کو بہت تکلیف پہنچتی ہے ان کے دل آزاری ہوتی ہے یتیم شریع اعتبار سے کہتے کس کو ہیں یتیم وہ ہے وہ انسان ہے یا وہ بچہ ہے جس کے ماں باپ بلوغت سے پہلے دونوں میں سے کسی ایک کا انتخال ہو جائے سایہ شفقت ان کے اوپر سے چلا جائے یتیم ہونے کے لیے اس سے بڑی بات یہ کیا ہو سکتی ہے کہ خود ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ایک یتیم تھے آپ یتیم رہتے ہوئے یتیموں کی محبت آپ کے دلوں میں تھی یتیمی کیا چیز ہوتی ہے ان تمام چیزوں کو نبی نے بتلایا یتیمی کیا چیز ہوتی ہے نبی نے ان تمام چیزوں کو امت کو سمجھایا کہ یتیم معاشرے کے اندر لوگ گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں جسے لوگ معمولی سمجھتے ہیں حقیر سمجھتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے معاشرے کے اندر بالخصوص ایسے لوگ جن کے اوپر سے ماں باپ کا سایہ کا شفقت اٹھ جاتا ہے جبکہ جنہیں اس عمر کے اندر 
محبت کی ضرورت ہوتی ہے تعلیم و تربیت کی ضرورت ہوتی ہے اور اپنوں کی اپنائیت کی ضرورت ہوتی ہے ایسے وقت میں ایسے یتیموں اور بے سہاراؤں کے ساتھ اسلام ہمیں کتنا خوشگوار تعلیم دیتا ہے اور اسلام ہمیں ان تمام چیزوں کا مکلف کرتا ہے معاشرے کے غریب طبقہ کمزور طبقہ نادار طبقہ یہ ہمیشہ سے مظلوم رہا ہے لوگوں نے ہمیشہ سے ان کے اوپر ظلم کیا ہے معاشرے کے اندر کہ ان کے اوپر اگر ظلم کریں گے ان کے اوپر اگر ہم کچھ روا جاری رکھیں گے تو ہمیں کون پوچھنے والا ہے ہمیں کون دیکھنے والا ہے ہمیں کون سوال کرنے والا ہے لوگوں کے یہ تصورات ہوتے ہیں لوگوں کے یہ خیالات ہوتے ہیں لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے قرآن مجید نے کہا کہ یتیموں کے ساتھ آپ اچھا معاملہ کیجئے یتیموں کو مت آپ ڈانٹیے یتیموں کو مت جھڑکیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو یتیم ہوتے ہیں اگر کوئی آدمی ناحق طریقے سے یتیموں کا مال کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ یتیموں کا مال نہیں کھا رہے ہیں حقیقت میں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے آگ کو بھر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا ان الدین یقلون اموال الیتام ظلم کہ جو لوگ یتیموں کے مال کو ناحق طریقے سے کھاتے ہیں ظلم و زائدتی کے طریقے سے کھاتے ہیں حقیقت میں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کا آگ بھر رہے ہیں حقیقت میں وہ جہنم کا ایندھن اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں اسی طرح سے جو لوگ یتیموں کے اوپر ظلم و زائدتی کرتے ہیں انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں انہیں مار پیٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ گالی گلوج کرتے ہیں اور ان کے حقوق کو پامال کرتے ہیں یقیناً معاشرے کے بڑے بدترین ہیں یہ لوگ لہذا اس بات کو ہمارے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کبھی بھی کہ آج اگر کسی یتیم کے ساتھ ہم برا سلوک کر رہے ہیں تو معلوم نہیں کل اگر ہمارے یتیم یتیم ہوئے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا لہذا اگر تمہیں اس بات کا ڈر اور خوف ہے تو یقین مانو کہ تم تم دوسروں کے یتیموں کے ساتھ محبت کا ہاتھ ان کے سروں پر رکھو شفقت و ہمدردی کا ہاتھ ان کے سروں پر رکھو یقیناً کل قیامت کے دن تمہیں اس طرح کی ذلت اور رسوائیاں نہیں اٹھانی پڑے گی اور تمہیں دنیا سے جانے کے بعد بھی کسی بھی طرح کا کوئی ٹینشن اور پریشانی نہیں لائق ہوگا تمہارے یتیموں کے ساتھ بھی خود بخود اچھا معاملہ کیا جائے گا بہترین سلوک کیا جائے گا لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت سہل رضی اللہ عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں ایک یتیم کی پرورش کرنا ایک یتیم کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا کتنی فضیلت کی بات ہے کتنی فضیلت کی بات ہے آپ بیان فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم فی الجنہ کزا انا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا یتیم کی سرپرستی کرنے والا یتیم کا خیال رکھنے والا کل قیامت کے دن جنت کے اندر ہم دونوں اس طرح سے ہوں گے یہ دونوں انگلیاں آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام ان دونوں انگلیوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے بس میرے اور اس کے مقام کے درمیان وہ مجھ سے اتنا قریب ہوگا مجھ سے اتنا نزدیک ہوگا بس اتنا ہی فاصلہ ہوگا یہ اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ آدمی معاشرے کے یتیموں کے ساتھ محبت اور اپنائیت والا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں اتنا بلند مقام عطا کرے گا یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا یقیناً انسان کے اچھے ہونے کی علامت ہے انسان کے اعلیٰ اخلاق کی دلیل ہے یہ سب سے بہترین گھرانہ وہ گھرانہ ہے جہاں پر یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جاتا ہے اور سب سے برا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جہاں یتیموں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے اور بلے اخلاق و کردار کو اپنایا جاتا ہے ان کے ساتھ ناظرین کرام معاشرے کا وہ طبقہ بھی جسے ہم مسکین جسے ہم غریب اور جسے ہم بیوہ کہتے ہیں یعنی وہ عورتیں جن کے شوہر کا انتخال ہو جاتا ہے معاشرے کے اندر ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ظاہری طور پر ظاہری طور پر ان کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہوتا ہے ظاہری طور پر ان کی انہیں کوئی میٹھی بول بولنے والا نہیں ہوتا ہے ایسے لوگوں کا ہمیں معاشرے کے اندر بڑا خیال رکھنا ہوگا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ معاشرے کے ایسے بیواؤں اور یتیموں کے لیے کام کرتے ہیں یقیناً ان کا عجر و ثواب بڑا ہے اللہ رب العالمین کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑا مقام ہے ان لوگوں کا لہذا 
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم جب پڑھتے ہیں تو آپ معاشرے کے ایسے غریبوں کا کتنا آپ خیال رکھتے تھے آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں اللہ اکبر قربان جائیں ایسے نبی پر مسند احمد کی روایت ہے مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے بچھڑے ہوئے لوگوں کا کتنا خیال رکھتے تھے ایک صحابی جن کا نام ابو ظاہر تھا بہت غریب صحابی تھے نادار صحابی تھے اور شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اتنے خوشنما نہیں تھے گاؤں دیہات کے رہنے والے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کہ مدینہ آتے جب بھی تو اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے گاؤں سے کچھ تحفے تحائف لے کر کے آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں خوب نوازا کرتے تھے ایک مرتبہ مدینہ کی مارکیٹ میں یہ صحابی کھڑے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کتنا آپ خوش مجاز اور صحابہ کرام سے کس قدر آپ مل کر کے رہا کرتے تھے آپ دیکھیے اتنے بڑے آدمی ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے سے جا کر کے بچوں کی طرح آپ نے ان کے دونوں آنکھ پر پیچھے سے آپ نے اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے اب وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ بھئی معاشرے کے اندر تو مجھے اتنا نزدیک اور اتنا قریب سے کوئی مجھے نہیں جانتا ہے یعنی کوئی میرے کون ہے جو میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر سکتا ہے میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے کہ اچانک دیکھتا ہوں کہ میرے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور میرا پیٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے سینے مبارک سے لگ رہا ہے تو دیکھیے یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ معاشرے کے اندر غریب صحابی نادار صحابی اور وہ جو اتنے شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اتنے اچھے نہیں آج معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کا خیال نہیں کیا جاتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ایک مزاحی انداز میں ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کتنا پیارا معاملہ کیا آج معاشرے کے اندر کسی انسان کو معمولی سا عہدہ مل جاتا ہے معمولی سا منصب مل جاتا ہے تو ایسی صورت میں انسان کتنا اپنے آپ کو گریڈنگ کرنے لگتا ہے انسان اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتا ہے انسان اپنے سے نیچے والے کو انسان ہی نہیں سمجھتا اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں ارے بڑا تو وہ ہے جو معاشرے کے ایسے لوگوں کا خیال رکھے ایسے طبقہ کے دلوں میں ان کی محبت ہو ایسے طبقہ ان کو چاہے ایسے طبقہ ان کو نہ دیکھے تو بے قراری ہو یہ اصل میں کمال ایمان ہے اور حقیقت میں یہ سب سے بڑا رول ہے جس رول اور جس کمال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کیا تاریخ انسانیت کے اندر آج معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہمارے اپنے کتنے ایسے رشتے دار ہیں جو غریب ہونے کی وجہ سے نادار ہونے کی وجہ سے رشتے داروں میں جن کے پاس اللہ نے مال و دولت دے رکھی ہے ایسے رشتے داروں کو کبھی تذکرہ نہیں کرتے ہیں ایسے رشتے داروں کو اپنی خاص فنکشنس پروگرامس ایسے شادی بواہ کے ماحول میں بھی ایسے لوگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور وہیں پر کوئی پیسہ والا ہے کوئی بڑا آدمی ہے بڑے عہدے پر ہے ایسے لوگوں کو کتنی مرتبہ یاد نہیں کرتے ہیں کیا آئے ابھی تک نہیں پہنچے ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم کتنا خیال کرتے ہیں کتنی مرتبہ انہیں ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں لیکن ہمارا بھائی غریب ہے ہمارے رشتے دار غریب ہیں آیا یا نہیں ایسے لوگوں کو ہم تلاش بھی نہیں کرتے ہیں اللہ اکبر ایسی بے مروتی والا معاملہ ایسی انسانیت سے گرا ہوا ایسا گھناونا کام ہم کرتے ہیں ہمارے دسترخوان پر ایسے غریبوں کو بلانا ہم اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں آر سمجھتے ہیں اور معاشرے کے بڑے بڑے ایسے طبقہ کو بلانا جو بڑے پیسے والے ہوتے ہیں عہدے منصب والے ہوتے ہیں جن سے ہمارا رشتہ ناتا بھی نہیں ہوتا ہے اگر ایسے آدمی ہمارے یہاں آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے بہت شرف کی بات ہے بہت بڑے اعجاز کی بات ہے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بات کا ہمیں حکم دیا کہ ہم ایسے معاشرے کے افراد جو اللہ والے ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں گرچہ وہ غریب ہی کیوں نہ ہو ایسے لوگوں کو ہمارے دسترخوان پر بلائیں ایسے دسترخوان پر ایسے لوگوں کو کھلایا جائے تاکہ وہ کھا کر کے آپ کے حق میں دعائیں خیر کریں گے کم از کم لہذا بڑا بدترین ہے وہ دسترخوان جہاں پر مالداروں کو تو بلایا جاتا ہے لیکن غریبوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے صرف ان کی غربتی کی وجہ سے غور کرنے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے اعلیٰ اخلاق تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے ایسے غریب لوگوں کا آپ نے کتنا خیال رکھا 
اللہ اکبر آپ کو وہ واقعہ بھی میں یاد دلاؤں جس واقعے کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کالی کلوٹی خاتون جو مسجد نبوی کے اندر جھاڑو لگایا کرتی تھی مسجد نبوی کو صاف صفائی کیا کرتی تھی ایسی خاتون کا انتخال ہو گیا صحابہ نے اسے اہم نہیں سمجھا اور انہیں رات و رات صحابہ نے دفن کر دیا تجہیز و تکفین کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع نہیں دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کیا اس بڑھیا کو کہ کہاں ہے وہ بڑھیا جو مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو انتخال کر گئی اللہ اکبر قربان جائیے اس نبی پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بتلاؤ ان کی خبر کہاں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خبر پر جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے خیر کی ان کے حق میں تو دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے ایسے غریبوں کا کتنا خیال آپ رکھا کرتے تھے معاشرے کے ایسے ناداروں کا آپ کتنا خیال رکھا کرتے تھے غلام اور معاشرے کے جو وہ طبقہ جو کمزور ہے ان کا کتنا خیال رکھا کرتے تھے ناظرین کرام ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میں آپ کو یہ بیان کروں گا کہ ایک صحابی جن کا نام ابو مسعود رضی اللہ عنہ ہے ایک مرتبہ کسی غصے میں آ کر کے اپنے غلام کو مار رہے تھے اسی دوران اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ پہنچے پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے کھڑے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے ابو مسعود رضی اللہ عنہ چوک گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ مسعود جتنا حق تمہارا اس پر ہے اس سے کہیں زیادہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رکھتا ہے اس بات کو سن کر کے حضرت مسعود رضی اللہ عنہ تھرا گئے خوف زدہ ہو گئے کانپنے لگے انہوں نے کیا کیا اپنے غلام سے معافی مانگی اپنے غلام سے معافی مانگی انہوں نے اور اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے اس کے عوض ان کو آزاد بھی کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اگر تم اسے آزاد نہیں کرتے تو تمہیں جہنم کی آگ چھو لیتی آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ آج معاشرے کے غریب طبقہ اور ہمارے ماتحت لوگوں کے ساتھ ہم کتنا برا سلوک کرتے ہیں کتنا برا رویہ اپناتے ہیں ہمارے پاس کوئی کام کرنے والا ہی ہے کوئی کمی بیشی ہو جائے ہم تو مارتے بھی ہیں اور اپنی زبان سے کس قدر ہم گالی گلوج اس کے لیے استعمال کرتے ہیں کتنی گندی زبان ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں کیا یہ نبی کے اخلاق تھے نبی کا اخلاق تو ہمیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہے بہتر معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ اکبر اس امت کے اندر ان کا کیا مقام ہے اس چیز کو اچھی طرح سے امت کے افراد جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی اور اسی طرح سے کچھ غریب مہاجرین صحابہ ان لوگوں کو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ڈانٹ دیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ طور پر ان سے معافی طلب کی جیسے کہ حضرت بلال اور حضرت سلمان ان لوگوں کو کسی معاملے میں آپ نے ڈانٹا بعد میں ان لوگوں سے معافی طلب کی یہ بڑے لوگوں کے بڑے خیالات ہوتے ہیں بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں تو لہذا میرے اس موضوع کا خلاصہ کلام یہی میں بیان کروں گا کہ معاشرے کے اندر جو غریب لوگ ہیں معاشرے کے جو نادار قسم کے لوگ ہیں معاشرے کے اندر جو بے سہارا قسم کے لوگ ہیں معاشرے کے جو بیوائیں ہیں معاشرے کے اندر جنہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتا ہے کہ ہم نبی کے اس اخلاق کو اپنائیں نبی کے اس اسوا کو اپنائیں کہ نبی نے معاشرے کے ایسے لوگوں کا اپنے دل سے کس قدر احترام کیا اور کس طرح سے ایسے لوگوں کو اپنے گلے سے لگایا اور کس قدر ایسے لوگوں سے محبت کا اظہار کیا ویسے ہمیں بھی ایسے معاشرے کے لوگوں سے کرنا چاہیے آپ تصور کیجیے کہ ایک یتیم ہے جو اس چیز کا متلاشی ہے کہ کوئی اس کو محبت ہمدردی اپنائیت کی کوئی بات کہے اس کو آپ اندازہ کیجئے کہ کسی خوشی کے موقع پر اس یتیم کے دل پر کیا کچھ نہیں گزرتا ہوگا کیا کچھ نہیں گزرتا ہوگا کیا آج ہمارے بھی ماں باپ ہوتے آج ہمارے بھی اپنے ہوتے تو آج ہمارے ساتھ محبت اور اپنائیت والا معاملہ ہوتا آج بھی ہمیں خوشی منانے کا حق ملتا ان تمام چیزوں کے بارے میں ان کے دلوں میں بھی کیسے تصورات اور کیسے خیالات آتے ہیں تو لہذا 
معاشرے کے اندر زندگی ہم ایسے جئیں ایسے اخلاق و کردار کو ہم اپنائیں کہ معاشرہ یقیناً ہمیں یاد کرے معاشرے کے غریب طبقہ ہمیں دل سے دعا دے لہذا آپ دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے غریب طبقہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی دعا کر رہے ہیں کیا کہنے اللہ کے حسوس صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألوک فعل الخیرات و ترق المنکرات و حب المساکن اے اللہ میں تجھ سے خیر کے کام کرنے کی توفیق چاہتا ہوں اور برے کام سے اللہ پناہ چاہتا ہوں معاشرے کے جو مسکین لوگ ہیں کمزور طبقہ ہیں کمزور لوگ ہیں اللہ ان کی مدد کرنے کی مجھے توفیق دے اللہ ان لوگوں کی محبت میں چاہتا ہوں پروردگارہ آدمی کو یہ دعا کرنی چاہیے اللہ رب العالمین سے کیونکہ جب تک ان کی محبتیں ہمارے دل کے اندر داخل نہیں ہوں گی تب تک ہم ان کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاشرے کے افراد کو کبھی آپ نے دھدکارا نہیں ایسے لوگوں کو آپ نے اپنے سے خریب کیا جب کبھی مسجد نبوی میں کوئی صحابہ صحابہ میں سے کوئی غریب صحابہ ہو یا امیر صحابہ ہو سب کا آپ برابر احوال و قوائف لیا کرتے تھے لیکن وہی پر اگر کوئی غریب اور نادار بھی اگر نظر نہیں آتا تو آپ اس کے بارے میں بھی پوچھا کرتے تھے آج کوئی بڑا معاشرے کا چند دن نظر نہیں آیا تو سب پوچھتا ہے اس کے بارے میں لیکن آج معاشرے کا کوئی غریب چند دن نظر نہیں آیا تو کیا کوئی پوچھتا ہے اس کے بارے میں ہمارے غریب رشتہ دار اگر چند دن ہمیں نظر نہ آئے تو کیا ہم اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں کیا ان کے بارے میں ہم کچھ خیالات اپنے ذہنوں کے اندر لاتے ہیں ایسے لوگوں کا خاص خیال کیا جائے معاشرے کے ایسے افراد کا خاص خیال کیا جائے ناظرین کرام اخیر میں یہی بات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ہمیں ایک مثالی زندگی جینی ہے ایک مثالی مومن بننا ہے اور ایک کامیاب انسان اپنے آپ کو بنانا اگر ہے تو یقیناً ایسے لوگوں کے اوپر ظلم و زائدتی کرنے سے ہمیں بچنا ہے اور معاشرے کے ایسے یتیموں کا ہمیں خیال رکھنا ہے اور معاشرے کے ایسے یتیموں کے ساتھ بیواؤں کے ساتھ کمزور طبقہ کے لوگوں کے ساتھ ہرگز ہرگز ہم کسی بھی طرح کی زائدتی والا معاملہ نہ کرے بلکہ اپنائیت اور ہمدردی اور محبت والا معاملہ کرنے کی کوشش کرے امید کہ آپ ان باتوں کے دریئے سے آپ بھی اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے اور ان معاملات کے دریئے سے یقیناً ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کو ایک عزت ایک مقام حاصل ہوگا اور ایسے لوگوں کو ہم نظر انداز کرنے کی کوشش نہیں کریں گے کبھی بھی لہذا اگر کوئی انسان ان تعلیمات کو جاننے کے بعد بھی اگر کرتا ہے تو گویا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے لہذا اللہ سے دعا ہے کہ پروردگارہ معاشرے کے جو غریب ہیں جو مسکین ہیں جو یتیم ہیں جو بیوائیں ہیں اللہ ان کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنے کی ہمیں نیک توفیق عطا فرما اور ان لوگوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہماری زندگیوں کے اندر دی گئی ہے ان کے ساتھ ان تعلیمات کو ہمیں جاری کرنے کی نیک توفیق عطا فرما آمین آپ ہمارا چینل دیکھتے رہیں آپ کہیں نہ جائیں انشاءاللہ پھر اس کے بعد کے نشست میں ہم آپ کے سامنے اخلاقیات سے متعلق اور بھی اچھے پروگرام سے لے کر کے آئیں گے آپ امید کہ پھر ہمارے اس پروگرام کو کنٹینیو دیکھیں گے ہمارا وقت مکمل ہو رہا لہذا ہم آپ سے رخصت ہو رہے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ